Hello everyone. Welcome back to this session of Strength of Material. My name is Abdul Aziz, lecturer in Mechanical Engineering, Government Polytechnic, Deodorgan. Now, in the last session, we discussed about the generalized stress strain diagram. And while seeing the generalized stress strain diagram, we have also seen how to select the ductile material and the bitterial material. Okay, how we are selecting based on the percentage elongation. Okay, what are the range? If the elongation percentage elongation is less than 5 percent then it is a brittle material 5 to 15 percent it is intermediate ductile material and more than 15 percent it is a ductile material after this we have seen the stress strain diagram for ductile material in the stress strain diagram for ductile material we have seen the different points okay based on this different points we have studied some nine points which are those the proportionality limit what is that proportionality limit it is nothing but a Hooke's law where stress is directly proportional to strain when you remove the remove the load it will regain its original position second one is what elastic limit elastic limit is nothing but an it is a point where yielding starts okay yielding stress or yielding start that point we will call it as a elastic limit in the elastic limit yielding start without any increase in the load okay now third one what we have studied elastic and plastic ranges okay elastic and plastic ranges in the uh, stress strain diagram next we have studied what is the yielding point then the ultimate strength ultimate strength is what it is a maximum strength in this particular material after that ultimate strength we have studied the fracture strength fracture strength is nothing but an, it is a fracture at that loading the fracture will start that we have studied and also we have studied the working stress and the allowable stress Working stress is what? Until that stress, the in that material we can work safely. Now, what is allowable stress? Allowable stress is nothing more than design stress. A designer will give a allowable stress. Okay, that we have studied, and also we have studied what is the importance of working stress and the allowable stress with the example and ultimate stress we have studied. Okay, ultimate stress is nothing but an maximum stress. Next, breaking stress also we have studied and also we have studied the factor of safety and the importance of factor of safety and we have also studied how to calculate this factor of safety and the mathematical formula for this. In this session, we are going to cover the following topics. Firstly, uh, we will see the unit conversation. Uh, how to convert the units like uh, the stress unit uh, in what unit we have to keep the stress strain length diameter and all those things after this we'll start the basic worked examples in the worked example we'll see how to calculate the stress strain and uh, what if here it is a hollow block what is if it is a solid rod what are the diameter what are the formula for area for the hollow block or the solid block okay uh, how to calculate diameters uh, a simplified procedure we will see how we are uh, solving the problems what are the uh, points we have we need to look out while solving the problems now unit conversion unit conversion is one of the important part of our uh, strength of material before we start the worked example so in the unit conversion you need to convert units in a particular uh, item that uh, it means that uh, if he has given in a pascal say stress he has given in a pascal you need to convert that into newton per mm square okay say if he has given in a newton per meter square in such case also you need to convert in newton per mm square in the same case if length is given in a meter you should convert into mm and diameter if he has given in a meter that should be converted into mm okay and the load if he has given in a kilo newton you should convert into newton these are the basic items okay enappa antandre ee yavadaru ondu newton ondu en matartana antandre stress en kottu pattirudana usually stress en kottare antandre pascal alu kottare pascal indre enu what is a pascal pascal is nothing but an 1 pascal is equals to 1 newton per meter square but namage problems ig easy aagbeku antandre ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಎಂ ಎಂ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಎಂ ಎಂ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಐಟಮ್ ಏನು ತಗೋತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಆ ಐಟಮ್ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಐಟಮ್ ಓಕೆ ಸೇ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಂ 
ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೌದಾ ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅದಾಗ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೂಜುವಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಒನ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ನಂತಿಂಗ್ ಬಟ್ಟು ವಿನು ಒನ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇರೋದನ್ನ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ಥೌಸಂಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೊ ಆ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಥೌಸಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಎಮ್ 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 ಇಕ್ವಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ಒನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೌದಾ ಯಾವಾಗ ಅದು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ತ್ರೀನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ಥರ ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಒನ್ ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗೀಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಗಿಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಓಕೆ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಲೆಂತನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೂ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಟೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಲೆಂತನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ನಾವು ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಆ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಏರಿಯಾ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಥರ ಲೋಡ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೋಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನಿಂದ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿ ಎ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್
ಯಾವುದಿದೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ರಾಡ್ ರಾಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ವೇರ್ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪೈ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತೀಗ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಫೋರ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೆಸ್ಟು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ನಾವು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಇದು ಲೋಡ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳೋದಾನೆ ಓಕೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೆಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೈನಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಇ ಇ ಇದು ಕೂಡೇನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹೌದಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಏಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೆಸ್ ಟು ತ್ರೀ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಮಗೇನು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳೋದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರಿಯಾನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಫೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅದೇ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಡಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದೇ ಥರ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವ
ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನು ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡೋದಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಈ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹೌದಾ ಈ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಓಕೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಕ್ವಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಓಕೆ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೆನ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ನ್ಯೂಟನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಏರಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಫೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದಾ ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಎ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಫೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ತ್ರೀ ಒನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಏರಿಯಾ ಒನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ಈಗೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಲೋಡ್ ಇದೆ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಹೌದಾ ಪಿ ಎಚ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ತ್ರೀ ಒನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂತು ಹೌದಾ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂತು ಈಗ ಈಗೇನು ಕಾಯ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೀಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂತು ಇ ಇದೆ ಮಾಡೋದಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು ಈಗ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೈನಲ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಕ್ವಸ್ ವಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಬರ್ದಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತೌಸಂಡ್ ಹೌದಾ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಡೇಟಾ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೌದಾ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಹೌದಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ
kilo newton so the load p equals how much has given 45 kilo newton we need to convert this into newton so 45 into 10 raised to 3 newton find the stress sigma strain e and elongation delta l of the rod if e equals to 200 giga pascal see non unit conversion there 200 giga pascal 1 giga pascal na newton per mm square nil convert madhu kandre we should multiply by 10 raised to 3 so it is nothing but 10, 200 into 10 raised to 3 newton per mm square so e equals to how much 200 into 10 raised to 3 newton per mm square now in calculate mark work code first in order you need to calculate stress stress sigma equals to what stress equals to load divided by area okay in any down the really load p quote down how much it is 45 into 10 raised to 3 newton what about area area we need to calculate area area calculate mark on them again the co diameter back diameter quote down the out quote down the rest is there 25 mm diameter okay so area a equals to what pi d square divided by 4 pi into d 25 square divided by 4 so in the calculate model how much what is the area area a equals to 490.87 mm square area okay that once area calculate model is there next thing is name get stress calculate model okay stress sigma equals to p divided by a p equals what 45 into 10 raised to 3 divided by area is today 490.87 which is equal to divide matter it is ninety one point six seven newton per mm square. Again, but num the stress bandha. Okay na. Next second in the calculate the strain on the what is the strain formula? Strain formula is nothing but an delta L divided by L. Okay. Delta L add no calculate matter. Length cut is done. Two meter length, which is equal to two hundred mm. Length cut in but in the strain no calculate mode, delta L no calculate mode. In such case, E formula work. This is the formula strain the formula strain calculate mode. Previous problem is that is elongation, sorry, elastic constant E equals to stress divided by strain, capital E equals to stress sigma divided by small e strain. This is the stress we already calculated. E, e has given. 200 into 10 raised to 3 e so either in the first we call that strain so strain equals to what stress divided by e stress is there 91.47 divided by e is there capital e 200 into 10 raised to 3 so strain is birthday we call that 91.67 divided by 200 into 10 raised to 3 0.458 into 10 raised to minus 3 now we got strain so this strain is equal to what delta l divided by l either l and now delta l find out model third part is the elongation delta l equals to strain into length strain is today 0.458 into 10 raised to minus 3 into 2000 so delta l equals to 0.9167 mm simple one that million do one that million formula work on degree easily in the name data set okay right now next problem a cast iron column has an internal diameter of 200 mm what should be the minimum external diameter so that it may carry a load of 1.6 mega newton without exceeding the stress of 90 newton per mm square Let's see e problem a cast iron column has an internal diameter in the round cast iron column with the Yavagon internal diameter cut down and thunre Adin the hollow. It's a hollow cast iron column whose internal diameter small d will be 200 mm. It's already given in a mm. What should be the minimum external diameter? It means we need to calculate capital D minimum external diameter so that in the it may carry a load of 1.6 mega newton mega means 10 raised to 6 so p equals to 1.6 into 10 raised to 6 newton and without exceeding the stress so sigma stress equals to 90 per 90 newton per mm square so what are the things given small d equals to 200 mm p equals to 1.6 into 10 raised to 6 newton and 
sigma stress equation 90 newton per mm square okay we need to calculate external diameter as we need to calculate diameter diameter calculate under first namge beku area beku hoda first we record area area sikrene diameter sigutte hoda so area calculate madbekandre el sigutte namge area c da area namge el sigutte andre stress formula because we know stress equals what load divided by area hoda load equals to how much what is the load he has given 1.6 into 10 raised to 6 divided by area which is equals to stress has got is 90 got on so 90 equals to 1.6 into 10 raised to 6 divided by a or else a equals to 1.6 into 10 raised to 6 divided by 90 so what would be the area we got area equals to 17.78 into 10 raised to 3 mm square now once we got the area area formula in the pi by 4 d square this is solid rod but if it is a hollow rod then what would be the area area equals to pi by 4 into capital d square minus small d square for hollow rod okay so area is to the area equals to a 17.78 into 10 raised to 3 that is equals to pi by 4 bracket of capital d which we need to calculate d square minus small d 200 mm could be there small d square equals to 200 mm 200 square okay so or else it is nothing but 10 17.78 into 10 raised to 6 into 4 divided by pi that is equal to d square minus 200 square or else if you calculate this left hand side item it would be 22.64 into 10 raised to 6 that equals to capital d square minus 200 square or else we can say that capital d equals to square root of 22.64 into 10 raised to 6 plus 200 square after calculating this the uh, external diameter d equals to 250.27 mm so you know right? mainly area or the external area okay external area you calculate mode correct is the kingdom then upon the this external area should always be greater than internal area internal area is 200 could there it is one there 221 so always external area will be greater than internal area okay it's a good simple like that just under a hollow block could there a hollow block area formula in a good day capital square minus small discover okay so for in this session we have covered the first thing we covered is a unit conversation okay after unit conversation mainly what in the unit conversation we need to convert all the diameters and length in mm and stress if he has given in a pascal or in a uh, giga pascal we need to convert that into newton per mm square okay now area would be in mm square okay after unit conversation we started the problem yeah problems made the first basic problem not the problem model back on the end of just simple first to problem now got zero data on a burger book okay data on work on whether now we have the item that can let model work on to do I item the formula work on the first once a formula work on the action a formula the yava parameter now can let model okay the other but to be real parameters could either alone order yeah other on the parameter missing it on there are parameter some on the pattern there very formally is one of the parameter can let mark over cool and not good one such to sigma there is a more thought of the problem first in order to under number find out model formula bent to under is a problem proceed out there okay now you start me there now in the every session we used to see mcqs but as we are going for the problems so in the end of the problems so after all the problems i'll start with the mcqs because these all problems are different mcq na itara kodak odre ondu ed mcq eshte bartare so adikene after all problems we will take a set of mcqs one, one complete session is for mcqs okay thank you